Hi friends, welcome to my YouTube channel H Media. Photoshop Mastering Advanced Tutorials in the second part. We will learn some interesting ideas Photoshop. That's why I did a design of Diary Milk. I did a design of layers and tools. We will learn how to use Photoshop in this lesson. This is the production of the production of Photoshop. We will learn how to use Photoshop in this lesson. We will work on these techniques in Photoshop. I created a page here. I created a Diary Milk here. Photoshop tools are used in 3D level. In this video, if you want to be a beginner, I will see you in the video. I will give you the basic Photoshop details and layers. We will continue. I am going to open a rectangle here. I am going to open the layer window. I will create a layer. I will select the color swatches. I will apply the color to the color. I will change the color to the color. I will change the color to the color. I am going to apply the color to the color. Now, we will create a shape for us. In this lesson, we will learn about this layer panel. We will create a shape for this panel. We will create a shape for this panel. Now, we will create a blending mode. We will talk about the blending mode. We will select the layer style. We will click on the layer style. We will click on the layer style. We will click on the layer style. Bevel and Emboss is the layer style. That is why we will introduce the layer style. अब नमले वडे क्लिक की चीज़ दोंडे ये एक रूल लेयर स्टेल ओपन चीज़ दोगे ना नमक वडे जो बोले कांडन साड़ी हूँ बेवल सेलेक्ट की चीज़ दोंडे ये एक टिक के वडा ऑन आना नमक वडा बेवल इंडे ऑप्शन्स कांडन साड़ी हूँ कोड़ा दे नमक वडे वही तो ना चेंजेस नमले ये एक शेपल नमक कांडन साड़ी क we are going to create a piece of chocolate here. We are going to add the shape here. We are going to add the soft and the value. We are going to add the embers here. We are going to select the hard and hard soft options here. We are going to select the shape here. We are going to add the soft and soft. We are going to select the depth here. We are going to select the depth here. The other option we are going to do is gloss. शेप ने नमक के 3D आई करना में क्या लादें इंडे शेड यूसे इधर ना ना हमले एक 3D आई क्रिएट चेन ना दो अब नमक उड़ा इधर इंडे एंगने आने दिले ग्लोस अफेक्ट आके नमक के वर इंडे ना नमक उड़ना सेलेक्ट किया ना साधियों इधर आने डिफ़ॉल्ट आई टू इरुना ऑप्शन नमक उड़ा एंगने आने ये ग्लोस याने नहीं ये एक लेयर स्टेल आवेर कॉपी डे ओरियो आके आना। राइट बटन क्लिक की चीज़ दोनों क्लियर लेयर स्टेल इवर्ड ना कोड कावनो दाना। ये एक लेयर आने दिने मुगले के लड़कों ना दे लेयर स्टेल ओरियो आके रीके आना। इन्हीं दिने यान तारे के ये एक लेयर ने मार्टिगे आना। अधिनिशेषम याने डायरी मिल गया कि नमक के कारण ना बोले, नमक उड़ा, अदरे पेरे टाइप ही उड़ गा। तो आई नंगे को पहले जेपर तो टूल, टेक्स्ट टूल आना। इधर आना टेक्स्ट टूल, टी प्रेस इधर गए ना नमक के टेक्स्ट टूल ले बिकना आना। नमक के टेक्स्ट टूल ले तेरे शेष नमक उड़ा जस्ट एक क्लिक कीजिए ए प्रसिद्ध है कंट्रोल ए प्रसिद्ध है इन्हें अ टाइप पे इधर मतलब सेलेक्ट करों प्रॉपर्टी बाल नमक इधर ने वैल्यू का नाम नमक अत्यंत इधर ने वैल्यू एंडर देंगे इन्हें नमक इधर प्रॉपर्टी बाल वाले नमक इधर ले एडजस्टेड एंड साथ ही कोड़ा दे नमक ये रू इधर क्लिक कीजिए दो उन्हें Shift control lesser than press ये क्या नहीं लाऊं किधर value decrease आओ ना आना ये एक text finish ही है ना ये नमक के keyboard ले numeric pad ले enter press ये दोनों नमक किधर ना finish ही आओ ना आना 
അതല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ടിക്ക് ഓൺ ചെയ്തും നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഒരു ലെയർ ആയിട്ടാണ് വരിക നമുക്ക് ടി എന്ന ഈ ഒരു ചിഹ്നം കാണാൻ സാധിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ലെയറിൽ വന്ന് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി സെലക്ട് ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കളർ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കളർ പിക്കർ എടുത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടൈപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ഫിൽ ഓൾട്ട് ഡിലേ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇപ്പം ഈ ഒരു ലെയർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓൾട്ട് ഡിലേറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കളർ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഷേപ്പിന് നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾട്ട് ഡിലേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ഫിൽ ഈ ഒരു കളറാണ് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ഓൾട്ട് ഡിലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റിനാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കളർ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ടി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിനെ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം നമുക്ക് കിട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കോർണറിൽ കൊണ്ടുപോയി ജസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിൻ്റെ ഐക്കൺ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ മെല്ലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ആങ്കിളായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ആവും ഇതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം കറക്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലൂടെ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂളിനെ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സെയിം കളർ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ വേണ്ടത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് എൻഗ്രേവ് ചെയ്ത് കിട്ടണം ചോക്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് ഡയറി മിൽക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഒരു ത്രീ ഡേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ സെയിം ലെയർ സ്റ്റൈൽ ബെവൽ ആൻഡ് എംബോസ് തന്നെ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റിന് ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡിറക്ഷനിൽ അപ്പ് എന്നാണ് സെലക്ട് ആയി കിടക്കുന്നത് ഡൗൺ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലോസ് ആണ് ഗ്ലോസ് ഇവിടെ നോർമൽ തന്നെ മതി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ആംഗിളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കളർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഒരു കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായി നമുക്കിവിടെ ഐ ഡ്രോപ്പർ ടൂൾ ഉണ്ട് ഐ ഡ്രോപ്പർ ടൂൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളർ പിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നോ നമുക്കൊരു പിക്ചറിൽ നിന്നോ നമുക്കൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്സലിൽ എന്താണ് കളർ എന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു കളർ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ആവുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു കളർ സെലക്ട് ആവുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് കളറൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ വേറെ കളർ വന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷനിൽ ഈ
നമുക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് കോപ്പി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ കോപ്പി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ഈ ഒരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെയർ കോപ്പി എടുക്കുന്നു ലെയറിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ ടി അടിക്കുന്നു ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ എടുക്കുന്നു ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യണില്ല ഞാൻ കീബോർഡിൽ ആരോ കീ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇതിൻ്റെ കോപ്പീസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സൂം ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോമിനെ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഒരു ലെവൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും ലെയർ കോപ്പി എടുക്കുകയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ക്യൂ വരുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടി ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു കോപ്പിയെ നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ വീണ്ടും നമുക്കൊരു കോപ്പി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോപ്പീസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടി നമുക്കിതുപോലെ എത്ര കോപ്പീസ് വേണോ അത്രയും കോപ്പീസ് നമുക്ക് ഈക്വലായി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതിനെല്ലാത്തിനും സെലക്ട് ചെയ്ത് മെർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു ടയർ മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു കവർ പോലെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൂൾ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈസിൽ വരക്കാം ഇതുപോലെ ഇവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഈ ഒരു കോർണർ നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോർണറായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏകദേശം ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ഇത് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കളർ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ ഇതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ആർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് റൂളർ ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ മൂറ്റുൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ റൂളറിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കാം മൂവ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ആ ഒരു ലെയർ തന്നെയാണ് വേറെ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണില്ല ആ ഒരു ലെയർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യണത് നമുക്കിതുപോലെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റൂളറിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരിക്കൊരു ഡയറ മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഏകദേശം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി ലെവലാക്കി മാറ്റാം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ബേൺ ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ആ ഒരു ടൂള് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൂള് ലഭിക്കും ഓ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് 
ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്തുള്ളു അധികം ഒരു പാട് ഇതിനെ ഇതാക്കേണ്ട ഒരു സൈഡ് വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കറ്റ് ആയ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലായ കാരണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു എൻഡ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ചെറുതാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രഷ് ഒന്ന് വലുതാക്കാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വീണ്ടും വാല്യൂ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കവറിൻ്റെ ഒരു സീലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ റെക്റ്റാംഗുലർ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെയിം കളർ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓൾട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു കോപ്പി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൂം ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെറുതായ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സീലിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആക്കണം അപ്പം അതിനായി ആദ്യം നമുക്ക് ബേൺ ടൂൾ തന്നെ എടുക്കാം എക്സ്പോഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ ഹൊറിസോണലായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ വരച്ച് പോകണ്ട ഇവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്ലിക്ക് ഇവിടെ എൻഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻ ഭാഗം ഉണ്ട് ഈ ഒരു എൻ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി റിസൾട്ട് കാണിക്കുക അതിനായി ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈസിയാണിത് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു എൻഡിൽ വന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലിക്ക് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഡാർക്ക് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ലൈൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻഡിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി ബ്രഷ് ടൂൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ ഏത് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കളർ നമുക്ക് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ വൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രഷ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രഷിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രഷിൻ്റെ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഇതുപോലെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രഷ് എടുത്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ എഫ് വൈ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രഷിൻ്റെ പ്രസിറ്റ് ഇവിടെ വരും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ബ്രഷിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെവൽ വയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ കൊടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ഈ റേസർ ഉണ്ട് റേസർ എടുത്ത് നമുക്കിതുപോലെ ചില ഏരിയകളിലൊക്കെ നമുക്ക് 
അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഫോണ്ട് നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ഫോണ്ടുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ള ഫോണ്ടിൽ നിന്ന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ അലൈൻ ചെയ്യാം സെൻട്രൽ അലൈൻ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ റൈറ്റ് അലൈൻ തുടങ്ങിയ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി വാറിൽ നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ സെൻട്രൽ അലൈൻ റൈറ്റ് അലൈൻ ഷോർട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് കീ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ എല്ലാം അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ആയിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് അലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ സി അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ അലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ലഭിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനെ സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഞാൻ ഇതിനെ ഇതിനെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഇത് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ ശേഷം എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഷെയ്ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഷെയ്ഡോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഷെയ്ഡോനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇത് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിതുപോലെ സൈസൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സൈസിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ആയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഏകദേശം മാച്ചിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോണ്ട് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് സ്വാച്ചസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ലയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ രീതി നമുക്കിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ലയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ ഇതിന് ഡ്രോപ്പ് ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു താഴത്ത് ഈ ഒരു ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓട്ടോ സെലക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത കാരണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡ്രാങ്കിൽ വരുന്ന ലെയേഴ്സൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെലക്ട് ആവും അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുന്നു ഇവിടെ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കിതിനെ കൺട്രോൾ ടി അടിച്ച് ഫ്ലിപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ മിററായി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഏകദേശം സെറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴെ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോണിൻ്റെ ഏരിയയിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഈ ഫോണ്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഫോൺ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത ഫോൺ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഈ ഒരു ലെയർ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനാവും അതിനായി ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കോപ്പി ലെയർ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിനി ഈ ഒരു ലെയർ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറുകളിലേക്ക് ഈസിയായി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ലെയർ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമുക്കിതുപോലെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് ഓൾറെഡി മെർജ് ചെയ്ത കാരണം നമുക്കിതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട്
എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇമേജായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ജെ പി ജി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ സേവേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ജെ പി ജി ആയിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇതിനെ മെർജ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മെർജ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒറ്റ ലെയറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വലുതാക്കുക ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ലെയറിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ലെവലിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായി ഇവിടെ പോളിഗോണൽ ആസ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു കവറായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ കിട്ടി ചെറിയ ലെവലിൽ നമുക്കിതിനെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ടി അടിച്ച് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിതുപോലെ സ്ക്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഇവിടുന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിതുപോലെ ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കാം ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇല്ലായിരുന്ന നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാതിനെ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളൊക്കെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ രീതിയിൽ പുതിയ ടൂൾസിനെ പഠിക്കാം ഇതിൽ വരുന്ന ഡൗട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്